Hello, everyone. Welcome to day two of IMM Mission and Me online conference. And um, I want to ask, can you just mute your microphone while you're listening? Everyone? And one more thing I really want to ask you that do not hide yourself, show your uh, face to um, everyone because what I heard yesterday, um, speakers actually Patrick Johnston didn't want to speak to the names, all right? So show yourself. So I'm so I'm so glad to see you all again in the name of Jesus Christ here again. And I'm so excited that what God will be doing here today for this conference. And and now it's time to introduce our speaker and translator for today. So Mrs. Nasi and Nancy Nasi will be translating uh, for the first session. Mrs. Nancy Nasir, welcome Kathia. Nancy, can you just hello say hello to us and raise up your hand? Then we can recognize you. Yeah. yeah. Thank you. Hello. Yeah. And speaker for the first session today, Dr. Louis Sutton is now actually in Singapore, but he's American. So Ajke Pehli speaker. Lao Sutton, Joke is worked the Philippine may hai, lekin asal me wo American hai. Uh, you said Philippine, Singapore, actually. Oh, Singapore, Singapore, sorry. Yeah. Oh, okay. I could, I could catch a little bit of Rudu, anyway. <laughs> okay. <laughs> so he's actually, he, he's a medical doctor, and he was missionary in Chad, Central Africa. So, jo brother loves him, wo ek medical doctor hai, or... Uh, so Dr. Lewis and is now the director of WAC International. Or Dr. Lewis Johanbo is with the WAC International Mission Organization director. So today Lewis will be speaking on historical perspectives on mission in the first session. So Dr. Lewis Johan, who pehle session, jo ke historical uh, perspective hai mission ka, uske baare mein hume aaj uh, teaching denge. Please welcome Dr. Lewis Sutton with a book clap. Aye, ham Dr. Lewis Sutton ko ek bhuu taliyo mein ham welcome kare. Thank you, Jeff. Um, Jeff, aapka bahut shukriya. And thank you, everyone who has come on a Saturday afternoon. Uh, do you say thank you very much? Sukar Katir? This is another language. <laughs> anyway, thank you very much for being here. I am very excited. It would be more exciting to be there with you in person. Uh, drink some nice, uh, I don't know, Pakistani tea or coffee together. 
मैं आपके साथ बैठ के जो पाकिस्तानी चाय है या कॉफी है वो पीता बट इफ if it was in one location maybe we all couldn't be together like we are now lekin agar ye ek jagah par hum is meeting ko rakhte to shayad aap sab ka wahan par ikattha hona mumkin na hota so what i would like to do first is to get to know a few of you uh, i will ask you some questions इससे पहले कि हम आज मैं आपसे बात करूं और हम आगे सेशन की तरफ बढ़े मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे सो आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू ऑफ यू टू टेल मी योर नेम एंड हु यू आर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा आप में से चंद लोगों के बारे में आप कौन है क्या करते हैं एंड देन आई वुड लाइक यू टू टेल मी योर बिग a a little passion by that i mean just something like i love cricket or i love football or i love some sort of food aur naam ke sath sath main ye bhi janna chahunga ki aapko kaun si cheez zyada pasand hai aap kaun si khane mein aapko kya pasand hai khel mein aapko kya pasand hai agar is tarah ki cheeze bhi main puchna chahunga so that i would call your little passion और ताकि मैं आपके उस जज्बे को पैशन को या उस चीज को जिस जो आप इंटरेस्ट है मैं मैं उसको भी याद रख सकूं। But I would also like for you to share your big passion, which means your kingdom passion. Maybe I love scripture, or I love ministry to children, or I love evangelism. Something uh, your big passion. और uh, इस uh, सवाल के साथ साथ जो आपका एक बिग पैशन जिसको वो कह रहे हैं कि हम मिनिस्ट्री के तालुक से आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं आप बच्चों में खिदमत कर रहे हैं आप यहाँ कोई और काम कर रहे हैं खुदा की इस किंगडम को वसत देने के लिए मैं उस चीज को भी जानना चाहूंगा सो योर नेम एंड स्टूडेंट प्रोफेसर पैस्टर बिग पैशन एंड लिटल पैशन अच्छा चार चीजें मुझे चाहिए आपका नाम आप क्या करते हैं बाय uh, प्रोफेशन uh, आप क्या करते हैं आपका लिटिल पैशन यानी आपको क्या चीज पसंद है um, और आपका मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो पैशन है वो आई डोंट नो वेदर इन पाकिस्तानी कल्चर पीपल विल आर विलिंग टू वॉलंटियर इन सिंगापुर कल्चर दे डोंट वॉलंटियर यू हैव टू आस्क देम बट अच्छा क्योंकि मुझे पाकिस्तान के कल्चर के बारे में नहीं पता कि क्या आपने आपको आप खुद ही बताना शुरू कर देते हैं कहते हैं लेकिन सिंगापुर में लोग अपने आप को खुद से नहीं बताते आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है कहना पड़ता है तो वो बोलते हैं अगर आप मुझसे कोई अनम्यूट होके अपना ये चारों चीजें नहीं बताएगा तो नाम तो मेरे पास आ ही रहे हैं मैं किसी का नाम लेके मैं बोल सकता हूँ Okay, I call on Rida Salim. Ah, uh, Rida Salim है. Ah, अगर आप हम mute करें और अगर आप बता सकें अपना नाम आप क्या करती हैं? आपका passion क्या है? Ah, uh, hello. My name is Rida Salim, and by profession I am a physiotherapist. And my little profession is that I love reading, reading books. And my big passion is that uh, currently I am uh, serving uh, in a children's ministry with Ojala Hands, um, and I do worship there. Perfect. <laughs> Can you translate that, Nancy, or does everybody understand? Oh, sorry, I I forgot to translate. Sorry, uh, Rida. <laughs> um uh, by profession ye uh, physiotherapist hai aur bachcho ke ministry mein ye kaam karti hai aur uh, kitabein padhna inhe acha lagta hai thank you mm-hmm. okay Both now you. i'm going to ask irfan falak irfan falak uh, <laughs> unmute kar le thank you hello ji 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 aap bole aapki awaaz aa rahi hai so you mean uh, to me no yes, it's actually i knew i just 
हेलो आवाज आ रही है हेलो आवाज कट कट के आ रही है लेकिन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय हेलो आप बोले आर यू लिसनिंग आर यू लिसनिंग यस आई 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 एम प्रेटर ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सो आई एम वर्किंग इन द वेमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान अच्छा जो फरा शाहिद है लाइक नाउ फरा शाहिद शी इज स्पीकिंग एंड शी इज वर्किंग वुड यू प्लीज रिपीट yeah Thank i am working as a associate professor of botany at the, the women university multan and uh, i multan. have uh, okay mai multan ki yes mai multan ki ek university mein mai professor ke taur pe kaam kar rahi hu mujhe जैसे ब्रदर ने पूछा कि मिनिस्ट्री वर्क के लिए आप बताएं तो आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर द मिनिस्ट्री वर्क एंड आई हैव डन मास्टर्स इन थियोलॉजी फ्रॉम द नेशनल क्रिश्चियन कॉलेज एंड नो आई वांट टू एनरोल माय सेल्फ इन डूइंग द नेक्स्ट डिग्री like uh, phd or you can say whatever it is um, and i choose uh, uh, the topic uh, on the min, uh, revelation on the book of revelation and i want to do some work on it and i read that book a uh, uh, lot of times and uh, i am doing uh, uh, work on it so uh, i love to uh, listen to the people who uh, who have prepared a lot of things and who like to introduce many things from the book of god to the people uh, yesterday ujala told me that the lecture was very nice and very informative but i am really sorry that i haven't listened to it because i was uh, uh, in mm-hmm. traveling and mm-hmm. uh, god bless to brother and today i am uh, uh, listening to it and i want uh, uh, the people who uh, prepared these type of things and who uh, have a uh, uh, burden in their hearts to uh, teach or to uh, explain the things uh, from the book of god to the people thank you thank you so much बोल देते हैं मैं बताना ये चाहती हूँ जब मैं पी एच डी कर रही थी तो मेरी मदर ने मुझे कहा सादा लफ्जों में के बेटा आप पीएचडी कर रही हो तो मेरी ये ख्वाहिश है कि फ्रॉम दैट टाइम मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं वाकई में जब मेरी कंप्लीट हो गई तो मैंने ये शुरू किया ये काम करना कि मैं बाइबल में कुछ समझूं और वैसे भी जैसे माल की किताब में लिखा है कि इस सॉरी माल की नहीं रेवलेशन में के आप पढ़ने सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं दैट्स व्हाई मैं इस काम को करना चाहती हूं और खुदावन से दुआ करती हूं और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू सो मच यस ब्लेस यू प्लीज म्यूट कर लें आप नाउ हैव अबाउट आवर ब्रदर इरफान पलक इज दैट भाई इरफान पलक हेलो जी जी सलाम जी सबको मेरी तरफ से सलाम जी मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन मैं उर्दू में बात करूंगा उर्दू में बताए जी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मौका दिया कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं I am actually thankful and grateful to the Lord that He has enabled me to participate in this conference. And second, के हम 
मैं अपने काम के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ I would like to mention about the work I am doing. Yes, I am doing uh, injection molding machine operator. Uh, a machine operator as a machine operator he is working. So <laughs> next, me, uh, I am Bible college student. So he is uh, a Bible student, college college student. student, Bible college student, right? तो हमारे सर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पास्टर सर्वस टीम तो राइट सो मिस्टर वसीम लाइक ही इज हिज वन ऑफ हिज टीचर्स जी सर तो यही मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू माय फादर वाज इन इंजेक्शन मोल्डिंग Uh, मेरे जो वालिद साहब हैं वो वो भी यही काम किया करते थे जो आप करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग ओके वन मोर पर्सन वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू नो लेट्स सी एक और हमें चाहिए जो अपने बारे में बता सके देखते हैं कौन हाउ अबाउट अम पास्टर और डॉक्टर और व्हाट एवर सलीम मेरा नाम सलीम जैसे कि आपने अभी बोला तो मैं वसीम का बड़ा भाई हूँ वसीम यूसुफ शायद आप उसको जानते हैं आई एम द्रदर ऑफ ब्रदर वसीम तो मैं फुल टाइम खिदमत में हूँ तो एज एवेंजलिस्ट मैं खिदमत कर रहा हूँ अपने भाई के साथ मिलकर वर्किंग एज फुल टाइम विद माय ब्रदर तो हमारी मिनिस्ट्री है हार्वेस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान वी आर रनिंग अ मिनिस्ट्री नेम्ड हार्वेस्ट मिनिस्ट्री और खेल में मुझे टेनिस बड़ी पसंद है आई लव टू प्ले टेनिस इट्स ऑल फ्रॉम मी That's all. Good. Praise the Lord. Ah, uh, Quran ki tarif ho. And do you play your brother in tennis? Ah, uh, after <laughs> <Not> my. Hello. <laughs> <laughs> okay. Thank you very much. Uh, I would love. You're welcome, sir. <laughs> you. I would love to sit here all day and listen to your stories. दिल तो मेरा ये करता है मैं सारा दिन बैठा रहा और आपके बारे में मैं जानता रहूं बट आई थिंक यू आल्सो वांट टू हियर व्हाट द लॉर्ड हैज गिवन मी टू से लेकिन मेरा ख्याल है आप ये भी जानना चाहते हैं कि खुदा ने मेरे दिल पे क्या वो बात रखी है जो आप तक खुदा को जानना चाहता है सो आई विल अम आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट हु आई एम मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं Can you see that? Yeah, they said that. So yes. as as Jeff said, I am actually a medical doctor by profession. Ah, uh, just like Jeff ne zikr kiya ke main uh, peshe ke lihaz se medical doctor hu. I worked for thirteen years in Chad, Africa. Main Africa ke lake Chad mein tera saal maine khidmat kiya. uh it was a little rural hospital uh no electricity no running water um ye dehi ilake ki tarah tha ke wahan par bijli nahi hai aur suhuliyat us tarah se nahi thi wahan par uh i was the only doctor for 175000 people anyway a lot of people um koi 1 lakh se upar jo log the aur wahan par main khidmat sar anjam de raha tha aur main akela doctor tha jo unke darmiyan tha and i did church planting among the people of the majority faith of that area aur us ilake ke andar maine jo church hai usko bhi taameer kiya qaim kiya un ilakon un logon ke darmiyan mein that was one of the most challenging but most wonderful seasons of my life 
اگر میں اپنی زندگی کے واقعات اور تجربات میں سے دیکھوں تو یہ وہ لمحہ تھا جو کہ بہت چیلنجز سے بھرا ہوا تھا مشکلات سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ خوبصورت بھی تھا and then the lord asked through the mission for us my wife and i to be the directors of the mission in the usa the usa directors aur phir khuda ne mujh se aur meri biwi se baat ki ke hum hum directors ke taur par ek mission ke idara mein kaam kar rahe hain we did that for 7 years hum 7 saal tak humne wo kaam kiya and in the last 10 years we have been the international directors of WEC. Aur pichle 10 saalon se hum WEC ke international directors ke taur par kaam kar rahe hain. So I say we because one of the unique things about WEC is that couples husband and wife are appointed to leadership. So Susan and I both are international directors. Aur main aur meri biwi Susan hum dono international directors ke taur par kaam kar rahe hain aur WEC ki khoobsurat baat ye hai ke میاں اور بیوی دونوں کو وہ لیتے ہیں تاکہ وہ ان پوزیشنز پہ کام کریں and the international headquarters are here in singapore so that's where i am right now is singapore جہاں پر اب میں موجود ہوں وہ سنگاپور ہے اور جو ویک کا انٹرنیشنل جو جو ادارہ ہے وہ سنگاپور میں قائم ہے so that's to say i'm a medical doctor not a seminary professor میں سیمنری کا پروفیسر نہیں ہوں لیکن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اینڈ ناٹ اے پاسٹر میں کوئی پاسبان نہیں ہوں سو اف یو امنگ یو ہو ار سیمنری پروفیسرز اینڈ پاسٹرز اف یو وانٹ ٹو کریکٹ می یو ار ویلکم اور آج جو جو سننے والے ہیں اگر آپ آپ کے درمیان میں کوئی پاسبان ہے یا کوئی سیمنری سے ریلیٹڈ کوئی شخص ہے اگر آپ مجھے بولتے ہوئے سنیں اور کہیں آپ کو لگے کہ مجھے درستگی کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں مائی مین کوالیفیکیشن از تھرٹی تھری ایئرس ان مشنز اینڈ دیز لاسٹ ایئرس بینگ ایبل ٹو سی ایٹ فرام اے گلوبل پرسپیکٹو اور میرے تینتیس سال کا جو زندگی کا تجربہ ہے وہ مشنز میں ہے اور پچھلے چند سالوں میں ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں مشن کو سو دا ٹاپک از ہسٹوریکل پرسپیکٹوز آن مشنز اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے جس پر ہم بات اور غور کرنے کو ہے وہ ہے مشن کے تعلق سے جو تاریخی نقطہ نظر ہے سو دا سمپل ٹاپک از What has God done in the past and what is he doing today? اور اس مضمون کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو اگر دیکھیں تو ہم کیا بات کرنے کو ہے کہ خدا نے ماضی میں کیا کام کیا اور اب خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے So I want to start with a question. میں ایک سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا Well, let me start with this scripture verse first. آج بلکہ ابر تک یکساں ہے That means Jesus has the same beautiful character yesterday, today, and forever. This ayat ka matlab ye hai ki Yeshu Masih ek khubsurat shaksiyat hai jo ke kal bhi rakhta tha, aaj bhi rakhta hai aur hamesha wo shaksiyat rakhega. And he has the same eternal purposes yesterday and today and forever. اور اس کے نا ختم ہونے والے مقاصد وہ کل بھی ویسے ہی تھے آج بھی ویسے ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے But here's the question. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے Does that mean that God uses the same strategies and the same methods and the same people yesterday and today and forever? لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ کل آج بلکہ ابر تک یکساں ہے تو کیا اس کے کام کرنے کا انداز اس کی اسٹریٹجی اور جو لوگوں کو وہ جس طرح سے استعمال کرتا ہے 
क्या वो भी उसी तरह से चलते चले आते हैं जुमानों के लिहाज से I think we would agree God uses different ways and different means over history. और मेरा ख्याल है हम इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि तारीख के अंदर खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से काम किया है One example of that comes of of Jesus changing his strategy comes from Luke chapter 22. इसकी मिसाल हम लुका 22वें बाप में लेते हैं जहां पर यीशु मसीह अपनी حکمت अमली को तब्दील करता हुआ हमें दिखाई देता है This is near the end of Jesus's life. ये यीशु मसीह की जो जमीनी जिंदगी है उसके बारे में है जब वो आखिरी वक्त में था अपने He's speaking to his disciples. वो अपने शागिर्दों से मुखातिब है and he reminds them of the strategy that he told them when he sent them out two by two and as the 72 aur yesu se apne shagirdon se mukhatib hokar us strategy ko unhe yaad dehani karwata hai jab unhe do do karke aur 70 ki jamaat karke unhe bhejta hai and jesus asked them it says in luke 22 verse 35 jesus asked them when i sent you without purse bag or sandals did you lack anything or luka uska 22va baap aur hum 35vi ayat mein se dekh rahe hain aur yesu se yahan par apne shagirdon se mukhatib hokar kehte hain fir usne unse kaha ke jab maine tumhe batwe aur joli aur jooti baghair bheja tha kya tum kisi cheez ke mohtaj rahe the so he is reminding them of the previous strategy aur yesu se yahan unhe yaad dehani kara rahe hain us यहाँ पर जो यसु मसीह सवाल पूछ रहे हैं वो यही है कि वो जो जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने तुम्हें भेजा था क्या वो ठीक थी या नहीं ठीक थी He says, Did you lack anything? Uh, क्या तुमने किसी चीज की कमी तुम्हें हुई किसी चीज के मोहताज हुए तुम एंड दे सेड नथिंग दे एंसर्ड और उन्होंने कहा किसी चीज की नहीं सो इट वॉज अ गुड स्ट्रेटजी इट वॉज जीज स्ट्रेटजी एंड इट वर्क और ये अच्छी स्ट्रेटजी थी ये अच्छी हिमत अमली थी जो यसु मसीह ने उन्हें दी और इसने काम किया एंड देन ही यूजेस दीस वेरी पावरफुल वर्ड्स बट नाउ और फिर यसु मसीह बहुत अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता है यस प्लीज स्पीक हीज इन वर्स 38 ही सेड टू देम बट नाउ इफ यू हैव अ पर्स टेक इट एंड आल्सो अ बैग and if you don't have a sword sell your cloak and buy one aur ab yesu masi unse kehta hai usne unse kaha magar ab jiske paas batwa ho wo se le aur isi tarah joli bhi aur jiske paas na ho wo apni poshak bech kar talwar khareede so you see with those two small words but now he changes the strategy और आप देख रहे हैं कि ये अल्फाज जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं मगर अब इन अल्फाज से हमें नजर आता है कि यीशु मसीह अब हमत अमली तब्दील कर रहे हैं। एंड द न्यू स्ट्रेटजी एक्चुअली लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड स्ट्रेटजी। और ये जो अब की हमत अमली है ये पुरानी हमत अमली से बहुत मुख्तलिफ है द ओल्ड स्ट्रेटजी ही सेड डोंट टेक अ पर्स the new strategy he said do take a purse aur jo purani jo hikmat e amli hai usme wo kehta hai maine tumhe kaha tha batwa na lena lekin jo nayi strategy yesu masi unhe batate hain wo kehte hain lekin ab tum batwa apne paas rakho i believe jesus knew the disciples were entering into a new season a new context ha 
अब क्यों यसु मसीह ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये ख्याल है मेरा ये मान है कि यसु मसीह जानते थे कि अब शागिर्द एक नए सियाको से बाप में एंटर होने को है एक नई जगह पर दिस न्यू कॉन्टेक्स्ट वुड बी मोर हॉस्टाइल मोर डिफिकल्ट एंड सो दे नीडेड टू टेक देयर पर्स और अब नई जगह पर जाने को है तो वहां पर जब नई जगह पर जाने को है तो वहां पर चीजें मुख्तलिफ होने को है चीजें अब उनके शायद मुखालिफ सिर्फ में चलने को है सो ही गेव देम न्यू स्ट्रेटी फॉर अ न्यू सीजन और उन्होंने इस नए सफर के लिए उन्हें नई हिमत अमली देता है सो हियर आर दिंसिपल फ्रॉम दैट पैसेज और इस पैसेज के जो हवाला है यहाँ पर हमें चंद असूल मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो फ्रॉम हिब्रूज थर्टीन जीजस नेवर चेंजेस his beautiful character nor his eternal purposes humne ibranios ke 13th bab mein dekhta dekha hai ki yesu se kal aaj kal ke bad tak yaksa hai apni shakhsiyat ke lihaz se aur apne abdi mansoobon ke lihaz se but we also see that jesus has the right to change his strategy for a different season aur hum ye bhi dekh rahe hain कि यसु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो वक्त और हालात को देखते हुए अमली को वो तब्दील कर सकता है एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लुक एट जीजस एंड लिसन फॉर हिज बट नाव इंस्ट्रक्शन और हमारा ये काम है कि हम यसु मसीह पर अपनी नगार रखें और उनके उसके इन अल्फाज पर हम गौर करें जहां वो कहता है मगर अब सो एज वी लुक एट मिशन हिस्ट्री वी विल सी हाउ गॉड हैज चेंज द टीम दैट ही यूजेस एंड द स्ट्रेटजी दैट ही यूजेस ओवर हिस्ट्री और जब हम इस मजमून पर गौर कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तारीखी नुकता नजर से हम खुदा की हिमत अमली को देख रहे हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि वो किस तरह टीम को और किस तरह स्ट्रेटजी को वो तब्दील करता है सो वी गोन टेक अ वेरी ब्रीफ लुक एट मिशन हिस्ट्री हम मिशन की जो तारीख है उसको हम जल्दी से देखेंगे एंड ऑफ दैट ऑल आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर आर दीज थ्री थिंग्स और तीन बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि हम याद रखें The first is God is on the move always throughout history he is doing something. Aur pehli baat jo hame yaad rakhne ki hai ke tareekh ke andar jab hum khuda ko dekhte hain to khuda hamesha kaam karta hua dikhai deta hai. And the second is the gospel is spreading it is slowly spreading. Aur dusri cheez jo hame yaad rakhne ki hai ke jo khushkhabri ka kalam hai wo आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाता है और जो मिशन की तारीख है उसके अंदर हम देखते हैं कि यसु मसीह वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए टीम और स्ट्रेटजी को तब्दील करता हुआ दिखाई देता है So as we look at history um the students don't have to worry about remembering all these details. Aur jab hum ye ye sari cheeze abhi dekh rahe hain to hame tafseelat mein nahi jana tafseel hame dekhne ki zarurat nahi hai. There's no quiz at the end of this. Kyunki is session ke baad aapka koi quiz nahi hoga koi imtihan nahi hai. But I want you to see God at work over history. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गौर करें और इस बात पर अपना फोकस रखें कि खुदा हमेशा एक्टिव नजर आ रहा है और काम करता हुआ नजर आ रहा है दिस इज अ नाइस चार्ट दैट पैट्रिक जॉनस्टोन हैज डन दैट टॉक्स अबाउट मेजर मिशन मूवमेंट्स ओवर हिस्ट्री और ये एक चार्ट है जो पैट्रिक जॉनस्टोन ने बनाया है और ये बात करता है कि सो और मतलब इन सदियों के बीच में जो मिशन मूवमेंट है वो किस तरह चलती रही है इट कम्स फ्रॉम हिज बुक 
the church is bigger than you think. So as you know, the first few centuries of history, it was the early church who was God's team. और हम जानते हैं कि बहुत जो इब्तदाई जो साल है वहां पर जो खुदा की टीम है जहां पर वो खुदा काम करता है उसको हम अर्ली चर्च के नाम से हम कहते हैं वन इंस्ट्रूमेंट ही यूज्ड वर द अर्ली अपोस्टल्स इब्तदाई कलीसिया और इब्तदाई रसूल जिनको लेकर उसने काम किया है सो द अपोस्टल्स टुक द मैसेज एंड स्प्रेड इट आउट और जो रसूल थे उन्होंने उस कलाम को लिया और उसको दुनिया में फैला दिया एंड दैट ऑफ कोर्स इंक्लूड्स अपोस्टल्स लाइक थॉमस टेकिंग द गॉस्पेल टू इंडिया और इनमें से हम थॉमस रसूल के बारे में सुनते हैं कि वो खुशखबरी को इंडिया तक लेकर आए एंड मार्क टेकिंग इट टू नॉर्थ अफ्रीका और मार्कस के बारे में कि वो नॉर्थ अफ्रीका के इलाके के अंदर चले गए खुशखबरी को लेकर So part of God's team were the apostles. Or Khuda ki is team ka hissa jo the wo rasool bhi the. But he also God also used ordinary Christians. Or Khuda ne rasoolon ke ilawa jo aam log the unko bhi Khuda ne istemal kiya kuch kabri phailane ke liye. Acts eight talks about the persecution. Jo amal uska aathma baab hai wo zarasani ke baare mein baat karta hai. And Acts eight four says those who had been scattered preached the word wherever they went. Or Amal uska aatma baab aur uski choti ayat mein likha hai. Pas jo paraganda hue the, wo kalam ki kuch khabri dete phire. So this was not a season of professional missionaries. Or ye jo door hai ye missionaryon ka door nahi tha ki jisme bakayda tor par tyar hote aur aage bheje jate hain. This was a season of God using ordinary men and women as they moved. Or ye wo lamha tha ye wo waqt tha jab Khuda ne aam believers ko bhi uthaya aur unhe istemal kiya. And a part of what God used was persecution. Aur Khuda ne jis cheez ko istemal kiya wo izare sani thi. As you know the second and third centuries were centuries of terrible persecution for the early church aur ibtidai kalisa ki jab tarikh hum padhte hain to hum ye jante hain ki dusri aur teesri sadi ke darmiyan masihon par izare sani bahut zyada hui these charts all come from patrick johnstone's book the future of the global church the future of the global church jo uh, uh, mr patrick ki hai usme se is chart ko liya gaya hai jo ke ye batati hai ki kis tarah masihat jo hai uska phailav hua so he illustrates uh, what he calls active christian spread through the color yellow aur ye jo hame yellow color peela rang dikhai de raha hai ye uh, masihat ka jo phailav hai usko ye show kar raha hai but the black stripes indicate persecution lekin jo ye lines aapko nazar aa rahi hain ye izarsani ko zahir kar rahi hain so you see this was a season where there was intense persecution lots of martyrs it was a challenging time for the church aur ye jo patli line aapko dikhai de rahi hain jo kali नजर आ रही हैं ये वो जगह थी और ये वो वक्त था जहां पर बहुत ज्यादा इजार मसीहों पर हुई बट वंस अगेन गॉड वॉज ऑन द मूव लेकिन एक दफा फिर से हम उस बात को याद रखें कि खुदा एक्टिव है और वो काम कर रहा है इसके जरिए से गॉस्पो वॉज स्प्रेडिंग जो अंजील की खुशखबरी है उसका फैलाव हो रहा है एंड इन दिस सीजन he was using apostles and ordinary people through persecution aur izarsani ka istemal karte hue yesu masi rasoolon ko aur aam jo imandar the unko istemal karke apne kaam ko jari rakhe hue hai but things changed in the 4th century lekin 
چوتھی صدی کے درمیان میں چوتھی صدی میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو حالات اور زیادہ تبدیل ہوتے ہیں In the year 313, Constantine made Christianity the official religion of his empire. Now there's some good things and some bad things about that. اور اس میں اچھی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں اور کچھ بری باتیں بھی ہیں بٹ دا پوائنٹ از گاڈ یوزڈ ان دس سیزن اے پولیٹیکل لیڈر ٹو اسپریڈ کرسچینٹی اور اس چوتھی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو سیاسی حالات تھے ملکی حالات تھے ان کو استعمال کر کے خدا نے جو خوشخبری کا پھیلاؤ ہے اس کو جاری رکھا گاڈ واز اسٹل آن دا موو دا گاسپل واز اسٹل اسپریڈنگ اور اس عرصے کے دوران بھی خدا ایکٹیو ہے خدا کام کر رہا ہے اور خوشخبری پھیلتی جا رہی ہے بٹ دین دا چرچ انٹرڈ اے لانگ پیریڈ اف اے تھاؤزینڈ ایئرز دیٹ دا گاسپل ڈڈ ناٹ اسپریڈ ویری ریپڈلی اور اس عرصے کے بعد ہزار سالوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوشخبری کا پھیلاؤ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں تھا اور ان ہزار سالوں کو تاریخی کے سال کہا جاتا ہے ڈارک ایجز کے نام سے اس کو بلایا جاتا ہے اور یہ وہ سال ہیں جہاں پر ہم اسلام کا پھیلاؤ زیادہ دیکھتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جہاں پر سلیبی جنگیں واقعہ ہوئی اور یہ وہ وقت ہے جب ہم تاریخ میں منگولین اور باقی اور ہم جنگوں کو ہم دیکھتے ہیں But still, there were missionaries at work. لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشنریز ہیں جو کہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں One was Uh, Patrick, the wandering monk in the Celtic church. And they brought the gospel to Europe. And then the Nestorian church brought the gospel towards Asia. اور نیسٹورین جو چرچ ہے وہ خوشخبری کو ایشیا میں لے کر آیا اگین دس از اے ڈفرنٹ ٹیم سو ٹو اسپیک ڈفرنٹ پیپل بٹ گاڈ اسٹل از یوزنگ دیم یہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہ لوگ مختلف ہیں پہلے کی نسبت لیکن خدا ان کو استعمال کر کے خوشخبری کا کام جاری رکھے ہوئے ہے In this chart, you see more colors, but the colors are no longer yellow. They're more orange and blue. Christianity was spreading, but it was suffering as well. But once again, God was still God was still working. The gospel was spreading gradually. And now he was using a different team, the Celts and the Nestorians. خوشخبری پھیل رہی ہے لیکن ٹیم فرق ہو گیا نیسٹورینس اور کیلٹک جو چرچ ہے خدا اب اس کو استعمال کر رہا ہے بٹ دین اباؤٹ دا فورٹین سینچری ایٹ دا لو پوائنٹ اف دا چرچ دا کیتھلک چرچ واز ویری کرپٹ اینڈ ا ویری بیڈ ٹائم فار دا چرچ اور اب ہم چودھویں صدی میں جا کر دیکھیں اور یہ ہائی لائٹ ہوئے آئیں گے والے سال اور یہاں پر ہم کیتھلک چرچ کو دیکھتے ہیں اور کیتھلک چرچ کے حالات اس دور میں ٹھیک نہیں تھے 
the Protestant Reformation. और इससे पहले कि अभी प्रोटेस्टेंट आते ये प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन से पहले का वक्त है जो के हाइलाइट हुआ है। At that point now, God raised up people like Saint Francis of Assisi. Um, Saint Francis of Assisi के बारे में हम तारीख में जिक्र पढ़ते हैं। उसका जिक्र इस दौर के अंदर है। And so the Franciscans were established in the 1200s. और बारह सौ साल यानी तेरहवी सदी और चौदहवी सदी के बीच में सेंट फ्रेंसिस्कन सॉरी उनका जो वो आगाज वहाँ पर होता है। थैंक यू नैन्सी दिस लॉट ऑफ हार्ड ट्रांसलेशन हियर। या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एंड देन द डोमिनिकन्स एंड देन द जेसुइट्स द मोनास्टिक ऑर्डर्स केम Dominicans or Jesuits, ये ग्रोहों के नाम हैं जो के उस दौर में उनका आगाज होता है। And somehow God used them to spread the gospel. खुदा ने Jesuits को और इन ग्रोहों को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि कुछ खबरी का काम रुके नहीं बल्कि आस्था आस्था फैलता चला जाए। And then finally the Protestant Reformation came. और फिर बिलाखिर जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है उसका आगाज होता है। But Patrick Johnstone notes that the Protestant Reformation did not wake up to missions until about 300 years later। हम्म और लेकिन जो Patrick Johnstone है जिनके बाद जिनका हम ये मैप देख रहे हैं वो ये देखते हैं कि तीन साल सौ साल गुजरने के बाद भी प्रोटेस्टेंट चर्च मिशन के बारे में एक्टिव नहीं होता है। Wonderfully, in the 1700s, there was a group of Protestants called the Moravians. लेकिन फिर हम देखते हैं 1700 साल के अंदर एक ग्रो है Moravians के नाम से वो कठा होता है और उसका जिक्र हमें मिलता है. And these were ordinary people, farmers and craftsmen. और ये आम लोग थे जो कि किसान थे किसानों का ग्रुप था. Yet. The Holy Spirit met them in a powerful way. They began to pray. They started a 24-7 prayer movement that lasted for 100 years. और तकरीबन सो साल तक इन्होंने एक मूवमेंट का आगाज किया 24 सेवन प्रेयर के नाम से जो कि सो सालों तक चलती रही। And they started to send out missionaries। और फिर इन्होंने मिशनरीज को भेजना शुरू किया। At one point, one out of every twelve members of that Moravian church were missionaries. They sent out people after people. और बारह में से एक शख्स जरूर मिशनरी होता था जिसको भेजा जाता था और वो दूसरे मुल्कों में जाकर वो मुनादी का काम करते थे। Some of these Moravians sold themselves into slavery in order to work among the slaves। और इन लोगों ने अपने आप को कैद होने तक कबूल किया वो इसलिए कैद में गए ताकि कैदियों को वो कुछ खबरी फैलाने का काम वहाँ पर कुछ खबरी फैलाई जाए। so now you see the people God is using is changing. It's no longer the monks and the priests. He's using ordinary people with a passion for Christ. And the gospel is spreading. और जो कुछ कबीर का काम है वो फैलता चला जा रहा है। And the Protestants wake up to the mission movement and they began to send missionaries। और फिर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो जागते हैं और वो देखते हैं कि मिशन का काम किस तरह हो रहा है और वो अपने मिशनरीज़ को मिशनरीज़ को भेजना शुरू करते हैं दूसरे इलाकों में। And so by the end of the twentieth century the gospel was truly beginning to spread around the world. But can you see 
God is still on the move. The gospel still is spreading. And he was using people from a particular part of his church to reach the world. Um, now, the gospel is, has done amazing things in our modern time. Let's talk about modern history. By that I mean just the history since Pakistan became independent, 1947. So just in these last uh, 60 or 70 years, let's see what God has been doing. Patrick Johnstone says this is an amazing uh, season for Christianity. He says, quote, the expansion in Christianity between 1950 and 2000 has no parallel in history. The church has truly become worldwide for the first time in history. Or 1950 to God's eternal purposes are happening. There are almost, there's some coming to him from every nation and every people. Watch this chart. This chart, the little dark dots indicate, um, I think, 50,000 Christians. And watch your screen and watch how the dots change just since 1960. Uh, 1965. Ninety. Um, Ninety-five. Uh, Two thousand. Or do see how the gospel is spreading? Two thousand five. Two thousand ten. So look back at 1960 and compare that with 2010. That's what, that's what God is doing. The gospel is truly global now. And so, in that sense, the global missions team is changing. 
तब से जो ग्लोबल मिशन टीम है uh, वो तब्दील होती चली जा रही है If you think about the global missions team like a cricket team or a football team. Uh, would you please repeat? Yeah. Think about the global missions team as if it were a team of cricket players or football players. Acha ab Bengal Kwami missionary jo hai jo mission ka kaam kar rahe hain us team ko aap is tarah dekhe jaise koi cricket ki team hai. I think in cricket you have 11 players on the team, right? Yes. Uh, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल देयर इज 11 प्लेयर्स और फुटबॉल के भी 11 खिलाड़ी सो दैट टीम इन द ईयर 1900 वुड हैव लुक्ड अ लिटिल बिट लाइक दिस और लाइक 1947 हम और 1947 की जो टीम है वो इस तरह से दिखाई देती है आप अपनी तस्वीर में सामने जो कैमरा है वहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर सॉरी अ लॉट ऑफ व्हाइट फेसेस नॉट मच डाइवर्सिटी और आप कोई फर्क नहीं कर सकेंगे जब आप एक दफा देख रहे हैं सारे आपको सफेद रंग के मिलेंगे बट इफ यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल चर्च दिस इज व्हाट द ग्लोबल मिशन टीम लुक्स लाइक टुडे हां लेकिन अगर आप आज निगाह करें तो जो ग्लोबल मिशन टीम है वो दिखने में ऐसी है सो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस ऑफ द इवेंजेलिकल चर्च इवेंजेलिकल चर्च की जो परसेंटेज है उसके मुताबिक दोस 11 प्लेयर्स दे वुड हैव 3 एशियंस 3 अफ्रीकंस तीन एशियन और तीन अफ्रीका के लोग 2 लैटिन अमेरिकंस one north american do amriki latin uh, latin american or uh, the one the other and one north american of uh, ek north america ka and one pacific islands or ek shifts kisi ek island se and one european jazeera se aur ek jo hai wo european so you see it looks very different today और आप देख रहे हैं कि आज की जो टीम है ये 11 खिलाड़ी आके ये पूरे करती है पूरी दुनिया में से जब ये उठाती है uh, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो वो फ्रंट रो पहली रो में एंड दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग ही इज स्टरिंग अप द ग्लोबल चर्च टू बी इन्वॉल्व इन मिशंस और यहां पर आप देख रहे हैं कि खुदा Uh, अपने काम को करने के लिए ग्लोबली इंटरनेशनली तौर पर मुल्कों के अंदर से खुदा लोगों का चुनाव कर रहा है गॉड इन अ सेंस ही सेइंग इन द पास्ट आई यूज्ड दिस टीम बट नाउ आई वांट टू यूज अ डिफरेंट टीम द ग्लोबल टीम पहले खुदा की जो टीम थी जो हम अभी पूरे सेशन में देखते हैं कि खुदा किस तरह से एक बाकायदा एक स्पेसिफिक ग्रुप को चुनता है लेकिन अब जो खुदा की टीम है वो ग्लोबल है वो बैन अवी है वो इंटरनेशनल है जिसको खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल करते ग्लोबल चर्च और इस काम को करने के लिए वो इंटरनेशनली जो जो चर्च है जो कलीस है उसको हिला रहा है कि वो इस काम को तैयार करे मिशन के काम को जारी रखे For example, in 2019 at our international headquarters in Singapore, we had a visit from a delegation from Ethiopia. Uh 2019 mein a delegation from Ethiopia se aaya ye uski tasveer hai jo aap dekh rahe hain. These were the top mission leaders and pastors and businessmen from a denomination of 7 million Christians. uh different denominations uh just one denomination uh ye jo aap tasveer dekh rahe hain ye singapore office mein li gayi hai aur 2019 mein ye li gayi hai aur ye jo leaders hain ye businessmen hai top leadership hai jo ke baithi hai aur 700 million logon ki jo hai ye wo represent kar rahe hain unhe ye and they wanted to be involved in missions aur ye wo hain jo ke mission mein involved hona chahte hain and they wanted to partner with us they wanted to be a part of this global team aur ye is global team ka hissa banna chahte hain and this was their vision their idea aur unka jo 
जो उनकी विजन है या उनकी जो रोया है या जो उनका ख्याल है like a coach of a cricket team calling players the players that he wanted to be on the team god calling different players to be on his global mission team aur inka jo khayal jo inhone pesh kiya wo ek coach ki tarah tha ki jisme coach chunav karta hai khiladiyon ka ki kon kon khel sakta hai aur isi tarah se hum dekhte hain ki khuda istemal kar raha hai apni team ko ikattha kar raha hai taki us kaam ko jo mission ka samne hai usko kiya jaye for example god is calling the church in northeast india to be involved in missions khuda ne north east india mein logo ko bulaya taki wo mission ka kaam jo hai wo usko kare and in 2018 they there were 15 pastors who paid their own way to go to vietnam to be a part of the imm conference आई एम एम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 2018 में 15 पासबानों ने अपना रुपया लगाकर वो वहां पर गए ताकि उस कॉन्फ्रेंस को वो अटेंड करें दे वर कॉल्ड टू मिशंस और उनको उनकी बुलाहट थी मिशन के लिए दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल टीम और वो चाहते थे कि इस ग्लोबल टीम का वो हिस्सा बने दे वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ दैट कुड बी वर्कड आउट इन पार्टनरशिप विद अदर्स और वो ये देखना चाहते थे कि हम इकट्ठे मिलकर इस काम को हम कैसे हम आगे जारी रख सकते हैं यू नो ओनली अबाउट 30 इयर्स अगो देयर वाज नो चर्च इन मंगोलिया 30 साल पहले मंगोलिया के इलाके में कोई चर्च नहीं था बट गॉड हैज रेज्ड अप अ चर्च इन मंगोलिया नाउ और लेकिन अब जब हम देखते हैं कि मंगोलिया में खुदा ने कलीसिया को कायम किया है बिल्डिंग की बात हो रही है and about a year ago i had the privilege to go to mongolia and preach in one of these churches or in in kelsiyon mein se ek mein jaane ka mujhe ittefaq hua aur wahan par ja kar maine munadi bhi ki hai and i was preaching on missions aur maine jo munadi ki hai wo mission ke bare mein hi hai and speaking to them about the part they could play as the mongolian church in missions aur maine unhe ye bataya ke मंगोलियन uh, कलीसिया का हिस्सा होते हुए ये किस तरह मिशन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग द मैसेज आई जस्ट मेंशन सिंपल क्वेश्चन टीम और कलाम सुनाने के दौरान जो है वो मैंने सवाल भी किए और मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं एंड सडनली द होल चर्च जस्ट रेज अप एंड से पार्ट और एकदम से जो कलीस है वो खड़ी होगी और उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं यू नो दे हैव दिस वंडरफुल गिंगिस खान करेज एंड स्पिरिट एंड गॉड हैड स्टर्ड देम टू बी अ पार्ट और उनके अंदर जो चंगेज खान जैसी जो है वो एक जज्बा जो है उनके अंदर मैंने देखा और उस जज्बे ने उन्हें तहरीक दी कि वो जल्दी से खड़े और अपना हाथ रेस करें और इस काम के लिए वो तैयार हो जाएं। so they're Mongolians joining this team. और मंगोलियन जो है वो इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं And it's wonderful because they're one of the few nationalities that could actually get into North Korea, for example. और ये बहुत कम है जब हम globally देखते हैं इनकी जो acceptance है बाकी जगहों पर लेकिन वो इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं 100 years ago the founder of wec named ct stud went to africa uh, ct stud jo ke uh, wec ke uh, uh, jo pehle jo ranuma hai unme se hai 100 saal pehle unhe ek jagah jaane ka mauka mila he planted a church that has grown to over now 1000 churches in this denomination or uh, uh, would you please uh, uh, i missed the denomination name of the denomination uh well the name of, i didn't give the name of the denomination oh, just there's right. a there's a a thousand churches in this denomination or wahan par unhone ek church ka aawaz kiya aur ab aakar taqreeban hazar 1000 jo hai wo wahan par churches hain this african church reached out to the pygmies also in africa but a different ethnic group 
और ये जो कलीसिया है जहां जिनका क्या हुआ है ये दूसरी कलीसियाओं तक उन्होंने अप्रोच किया है एंड पिग्मीज हैव कम टू क्राइस्ट एंड दे नाउ हैव देयर चर्च और पिग्मीज ये एक कबीले का नाम है वहां पर इन्होंने अप्रोच किया है और अब उनका बकायदा एक चर्च है सो इन 2013 I was there in Africa and they had the huge 100th anniversary of this church. Aur 100 saal is kalisia ko qaim hue ho gaya aur unki anniversary hai jiski main tasveer dikha raha hu aur 2013 mein mujhe wahan jaane ka ittefaq hua. And the Pygmy church came and sang a song. Aur jo ye kalisia hai Pygmy ki kalisia hai wo ek jagah par ikatthi aur wo geet ga rahe the. I don't know whether the technology will work but let me play you a few seconds of their song. मैं वो जो सॉन्ग वो जो गा रहे थे वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा पता नहीं टेक्नोलॉजी मुझे इजाजत देती है इस काम को करने की डिड यू सी दैट क्या आपने देखा आपने सुना डू नो व्हाट दे वर्स डू नो व्हाट दे वर सेइंग Uh, क्या आप जानते हैं ये क्या कर रहे थे? अपने गीत लिखे हैं खुद एंड द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग वर लाइक दिस और ये जो गीत गा रहे हैं वो कुछ इस तरह है दे सेड सी टी स्टड ब्रॉट द गॉस्पल टू यू स्पीकिंग ऑफ द एफ्रीकन चर्च अच्छा ये जो इन्होंने लिखा है वो ये कह रहे हैं कि सी टी स्टड जो खुशखबरी का कलाम है वो यहाँ पर लेकर आए हैं and you brought the gospel to us the pygmies aur aap jo gospel hai jo khushkhabri ka kalam hai wo pygmies tak le kar aaye hain is kabile tak now it's our turn to take the gospel to the world aur ye ye ga rahe hain ki ab ye hamari bari hai ki hum jo khushkhabri ka kalam hai wo hum duniya tak le kar jaye so the pygmies they want to be a part of this team too और ये जो ग्रो है ये भी ग्लोबल मिशन टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं फ्यू इयर्स अगो आई एम एम and byung cook you and myself we went to vietnam ye kuch saal pehle ki tasveer hai jisme main aur imm aur ek aur naam liya gaya hum vietnam gaye you know the church in vietnam has been persecuted under communism very difficult years for the church aapko shayad yaad hoga ki communism ki zad mein aakar jo kalisya hai usne bahut zyada dukh uthaya hai vietnam mein but when we told them we we invited them to be a part of the global mission team they were so excited aur jab humne unhe ye daawat di ki aap global mission team ka hissa bane to wo bahut zyada excitement se bhar gaye one pastor said to me you know people have told us about leadership training and discipleship training but nobody told us we were invited to be a part of the global team for missions um उन पासवानों में से एक ने मुझे कहा कि यहाँ पर आते हैं बात करते हैं कि लीडरशिप ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग और वो ट्रेनिंग हम आपको ट्रेनिंग देते हैं लेकिन कभी किसी ने ये दावत नहीं दी कि आए हमारे साथ मिलकर काम करें और फिर वो जो पासवान है वो कहते हैं अंगूर साढ़ी बारी आ गई है और अब हम जो है वो मिलकर काम करेंगे you know the denominations unfortunately in vietnam they have not worked well together there've been some denominational conflicts they don't normally come together uh vietnam ke andar jo denominational mukhalifat hai ek dusre ki aur wo ikatthe milkar kaam nahi karte hain lekin ye wahan par jo hai wo chal raha hai denominations ke darmiyan but one pastor told me he said this is the first time i've sat beside pastors from the other denomination लेकिन उन्होंने कहा ये पहला वो वाक्य है कि जहां पर मैं दूसरे पासबान की डिनोमिनेशन की परवाह किए हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं स्टेप ले रहा हूं बट ही सेड नाउ वी आर ऑन द सेम टीम वी आर ऑन द सेम मिशंस टीम 
So we're doing this together. और और वो जो पासबान है वो इकट्ठे मिलकर उन्होंने ये कहा कि हम मिलकर इस काम को करेंगे हम मिलकर खुशखबरी का जो पैगाम है हम आगे लेकर चले जाएंगे What God is doing now is the gospel is going from everywhere to everywhere. और अब खुदा तारीख में किस तरह से काम कर रहा है कि खुदा हर जगह से और हर तरह से जो है वो काम कर रहा है और जो खुशखबरी का कलाम है वो फैलता चला जा रहा है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में The team he is using is the whole church to reach the whole world with the gospel. और अब जो टीम है खुदा की वो खुदा पूरी कलीसिया को तमाम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में पहुंचने के लिए in, in past seasons you could draw an arrow and show where missionaries were going like from Jerusalem outwards हम जब मिशन की तारीख पहली तारीखों में हम खोलते हैं पहली सेंचुरीज में तो शायद आप एरो जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला रसूल यहां गया ये वाला रसूल यहां कुछ खबरी लेकर गया बट नाउ यू कैन ड्रॉ दोस एरो गोइंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर लेकिन अब आप कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तीर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह से कल कलाम जो है वो फैलता जा रहा है और हर जगह खुदा का कलाम पहुंच रहा है देर नाइजीरियन शेयरिंग द गॉस्पल इन इंग्लैंड और नाइजीरियन है जो कि इंग्लिस्तान में इंग्लैंड में खुशखबरी का कलाम जो है वो फैला रहे हैं The North East Indians sharing the gospel in Japan. जो इंडियंस हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो जापान के अंदर जाकर खुशखबरी का कलाम पेश कर रहे हैं They're Pacific Islanders sharing the gospel in Africa. और एक स्पेसिफिक जजीरे की बात है वहां से उस जजीरे के लोग उठ रहे हैं और वो अफ्रीका के अंदर जाकर काम कर रहे हैं खुशखबरी का You see what God is doing these days? क्या आप देख रहे हैं कि अब खुदा किस तरह से काम कर रहा है All the past strategies historically were good. तारीख के लिहाज से हम जो पुरानी स्ट्रेटजीज देखते हैं हिकमत अमली देखते हैं वो ठीक सी But now he is using the entire global church to reach the world. लेकिन अब जो खुदा की स्ट्रेटजी है वो पूरे चर्च को ग्लोबल चर्च को इंटरनेशनली चर्च को वो इस्तेमाल कर रहा है और मुल्कों के अंदर दुनिया के अंदर वो फैले हैं और वो काम कर रहे हैं वाल आई वॉज इन चैड गाइड कॉल्ड अ फीजियन डू यू नो दईलैंड ऑफ फीजी इन द पेसिफिक आईलैंड ही कॉल्ड अ फीजियन टू कम वर्क विद इन चैड जब मैं अफ्रीका के इलाके चैड के अंदर था तो वहां पे फीजियन एक कबीला है वहां से लोग हमारे साथ मिले हैं ताकि वो इस ग्लोबल मिशन टीम का हिस्सा बने और वो हमारे साथ मिलकर काम करें एंड दिस इज माय ब्रदर अलीकी ये भाई अलीकी हैं जो उस जजीरे से ताल्लुक रखते हैं जो हमारे साथ मिले हैं एंड द वंडरफुल थिंग अबाउट फीजीयन कल्चर इट्स अ वेरी रिलेशनल कल्चर या और जो फीजीयन का जो जो कल्चर है वो बहुत मतलब रिलेशनल है या वो you keep on talking and i'll explain this so <laughs> and they love to laugh and they love to be with people hmm aur aur ye jo log hain ye ikatthe rehna pasand karte hain aur ikatthe kaam karna jaye ye pasand karte hain he's he's not caucasian he looks like the people hmm i i don't know this word uh, uh, he's not white skinned he has dark skin ah अच्छा सो ये ये जो मेरे भाई हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि इनकी स्किन डार्क है सफेद नहीं है he, he has, he और ये uh, सख्त तरीन हालात में भी जीना जानते हैं he knows how to live among people from the other faiths. और ये ये भी जानते हैं कि दूसरे ईमान रखने वाले लोगों के दरमियान में किस तरह रहा जाता है and god used him in wonderful ways to plant churches in chad aur khuda is inko istemal kar raha hai ke africa ke ilake chad mein kis tarah se ekliyaon ko qaim karna hai it's like god as a coach 
he knew the player that he wanted for his team. Now let me ask you a question. Do you know any other culture like this culture that loves people and knows how to work among the other faith? My sense is that Pakistani culture would be a great culture to be on this starting lineup of this global team. Mm. You know, there's this wonderful story in the book of Esther. And you know the story, we don't have to read it. And God was trying to get Esther to see the big picture of what he was doing in the world. And her uncle Mordecai was speaking to her, trying to get her to say yes to go before the king. And at first she hesitated. It was risky. It was hard. And Mordecai, her uncle, said to her, if you remain silent, relief and deliverance will come from another place. So God, God is on the move. His purposes won't be stopped if you say no. But Mordecai said to Esther, but you and your family will perish. You will suffer if you say no. And he said this famous statement, and who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. He said, for such a time as this, now is the time. He's saying to Esther, you are the person. God has chosen you and uniquely gifted and prepared you. And could it be that God is saying this to the Pakistani church right now? Now is the time. Now I want you to be a part of the global team in an even bigger way. You are uniquely qualified as a people and a culture to play a part on this global team. And the question is, Will we say yes? Will the Pakistani church say yes? My, all of our hope is that the, the, the next major mission movement will have the name Pakistan Church under it. 
आमीन <laughs> और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगली ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें अगली बड़ी मूवमेंट का जो नाम है वो पाकिस्तान से निकले के पाकिस्तान के अंदर से एक मूवमेंट का आगाज हुआ है the next lectures 100 years from now when they talk about the history of missions we'll talk about the pakistani church raising up and playing their part in global missions aur jab hum agle hazar saalon ke andar hum baat kare aur aise hi naqshe hum dusron ko dikhaye to wahan par pakistani kalisiya jo wo nazar aaye ke pakistani kalisiya khadi hui aur unhone mission ke andar apna kirdar ada kiya hai god is on the move khuda mutaharrik hai He's been on the move for centuries and centuries. He is still on the move. Or Khuda sadiyo se mutaharik hai, or wo kam ko jari rakhe huye hai, or wo abhi tak tahrik jo hai, wo rakhe huye hai. The gospel is spreading. Jo Khuda ki kuch khabri hai, wo phail rahi hai. But the task is not yet finished. Lekin kam abhi khatam nahi hua hai. And in this season, he is raising up. his team for this season aur khuda aaj ke daur mein apni team ko taiyar kar raha hai taaki wo is daur ke mutabik kaam kare and i believe his team includes some from all of the global church including the pakistan church aur mera ye ummeed hai aur iman hai ki us team mein बहुत से लोग शामिल हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है आई होप यू ज्वाइन द टीम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टीम का हिस्सा बनेंगे लेट मी जस्ट प्रे मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा लॉर्ड जीसस यू आर बिल्डिंग योर चर्च खुदा ने सुबह अपनी कलीसिया को तामीर कर रहा है यू आर कॉलिंग योर टीम to build your church with you aur khuda ne khuda is kalisia ko qaim aur taameer karne ke liye to apni team ko ikattha kar raha hai thank you for the strength of the pakistan church aur khuda ne khuda hum pakistani kalisia ki strength ke liye hum teri shukrguzari karta hu main thank you for these men and women and students and professors who love you and have committed their life to serving you इन स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर्स के लिए मर्दों के लिए औरतों के लिए सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को तेरे नाम से मुंसलिक किया है खुदा नाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ लॉर्ड वी से ग्लोबल मिशन टीम वी एस्क खुदा खुदा हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू अपनी ग्लोबल मिशन टीम में हमें हिस्सा बना और हमें इस्तेमाल कर फॉर योर ग्लोरी इन योर पर्पसेस अपने जलाल के लिए और अपने मुकासद को पूरा करने के लिए इन जीसस नेम यीशु के नाम से आमेन 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 थैंक यू लुइस फॉर योर वंडरफुल एंड पैशनेट प्रेजेंटेशन फॉर ईच ऑफ अस टुनाइट भाई लुइस मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए आपके सारे स्पेशन के लिए जज्बे के लिए कि आज आपने हमें वक्त दिया नाउ इट्स टाइम दैट आई वी वी गोना हैव अ 20 मिनट ब्रेक अब हम 20 मिनट की ब्रेक लेंगे बट अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू अगेन um प्लीज डोंट बी लेट एंड कम बैक इन अबाउट 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट सेशन दूसरा सेशन हमारा 20 मिनट के बाद है और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने लेट नहीं होना पूरे 20 मिनट के बाद वापस आए थैंक यू वेरी मच आई विल सी ऑल आफ्टर 20 मिनट्स बहुत शुक्रिया मैं आपको 20 मिनट के बाद हम फिर सब मिलते हैं हैव अ गुड ब्रेक हैव अ गुड आप अच्छी ब्रेक लें